Salve galera, diretamente aqui da pista de Enduro hoje, sabadão, estamos sem bike, estamos só para manutenção, estou sempre lá no DH das Torres, hoje eu decidi vir para o lado de cá, então se liga aí, ó, já vamos ver, tô, tem uma curva ali que eu já fiz, já, vocês vão ver daqui a pouco, estou vindo agora aqui, ó, ver o gap, vocês vão ver daqui a pouco também, então é nóis, curte, comenta, compartilha e bora trabalhar! Aí galera, hoje o ângulo vai ser esse aqui, ó, na cabeça mesmo. Fechou? Fechou. Saindo novos obstáculos aqui. Chegou no gap aqui, gap novo. Tá Corte pronto? Horrível. Tá pronto, só tá pular. Pronto. Aí, eu louco, dá ter medo só de andar aqui em cima. Credo! Ih. Oh, da hora, hein? Ah, ficou louco. Oh, ficou louco aí? Ficou mais gringo que os gringos. Nunca vi um desses assim com uma plataforminha de ferro em cima. Dá até pra mandar aquela, aquela batidinha com a roda na árvore. Ah, você manda assim, ó. Tuf, dá o um toquinho. Tem, tem aqui, aqui de altura, ó. 1,80m. 1,70m mais ou menos. Eu tenho 1,90m, ficou com 1,70m de altura. 1,70m deve ter o quê? 2 de. A treina tá ali, dá pra medir. Ah, pelo meu tamanho aqui, ó. 2 metros de, de vão até aqui e 1,70 de altura. O massa, hein? Aí recebe aqui, ó. Já virando e segue pra lá. Muito louco. Vou voltar lá agora, Fonfão continuar. Fonfão Constructions? Faz propaganda aí já. Você que quer ter um gap na sua residência, contrate Fonfão Constructors. Fazemos gap sob medida. Quanto mais alto, mais barato. <risos> Vai ter que chamar para testar depois. Não, o cidadão testa, o próprio dono daqui da residência. Ah, vamos cavar. Vim aqui buscar o rastelo, mas fiquei vendo o gap e esqueci. Mano, tem lugar para fazer pista aqui nessa parte, hein? Aí. De pouquinho em pouquinho vai saindo. Várias coisas loucas.
galera, a curva já foi bem feita agora. Encheu ela, tudo. Essa parte aqui. Põe aí o comecinho do vídeo como é que tava. Já nada, fizemos tudo isso. Da hora, vou mostrar pra vocês ali ó, as partes de cima que tem da pista. Vamos mostrar um pouquinho aqui. Tem uma curva. Mentira, deixa eu começar lá do topo dela. Vamos correndo. Desceu lá de cima do gate e tá, tal, puf, virou ali a pedra. Aí aqui divide os caminhos, ó. Então aqui a trilha nova. Passou aqui. Aí vai subindo. Ó, tem um, um drop aqui nessa pedra. Você pula, pula, pula. E parece que tem outro aqui também, ó. Você vem, pula aqui, já faz a curva lá. Se você dropa essa pedra, você já cai aqui. Daqui, ó, outro pulinho. Já cai também fazendo a curva. Já tem outra aqui. É mais uma outra aqui. E aqui é onde a gente estava fazendo. Vou dar um fundão e joga. Aí continua e chega lá no gap onde o Fonfon estava. Ele gap doido lá que logo nós vamos testar ele. Vamos então cavar um pouquinho aqui, ó, essa curvinha anterior. Aqui é coisa rápida, só dá uma puxada para um lado e para o outro. A terra tá boa, ó, molhadinha. É galera, olha aí, repara bem como é que tá. 3, 2, 1, vai sumir, mudou tudo. Puxa. E tchara, ficou isso aí, ó. Uma curvona. Pra juntar com essa agora. Vou dar o um pulinho. E vai. É galera, acho que já era, por hoje é só. Vamos dar um rolê aqui, ficar vendo o que tem para fazer e só. Só. Fez a curva para ir pum, bem de frente com o sol aqui, ó. Vai bater o sol na, no olho, vai cair. Vou guardar aqui as ferramentas, vou ver ali o gap de novo. Vou lá embaixo no DH ver se meu negócio funcionou. Meu dreno de água que eu fiz esses dias. Agui, o tênis está na puro barro. Aí galera, vocês acham que a diversão nossa é só andar de bike? É nada, cavar eu me divirto demais também. Vim aqui, faço das rampas, pá, ajeito, depois você vem moendo. Olha aqui, ó, o DH das torres, como é que tá? Tá destruído, escorreu muito a terra, deu duas chuvas aqui, ó, muito forte, violentaça mesmo. Precisa abrir dreno em todos os lugares. Tanto que eu tô vindo ver, porque ontem eu vim aqui cedo, não filmei nada, eu vim dar um jeito naquela recepa que tinha do Shark Fin, que ela tava com erosão dos dois lados. Eu vim aqui ontem cedo, rapidinho, duas horas, dei um trato nela, deixei lisinha, agora eu vou ali dar uma conferida se funcionou o dreno que eu fiz. Precisando de mão de obra, precisando de uns 50 negros para cavar aqui. Galera, só vem andar, tem que vir cavar também. Terra em todos os lugares. Muita chuva, muita chuva. Aqui eu fiz um dreno também, ó. Segurou um pouco. A terra não parou tanto. Parou um pouco, mas não tanto. Aí escorreu pra lá. Duplinho zoado aqui, muito curto. O bagulho zero sempre. Aí o Shark Fin. Pá, fez o Shark Fin. Aí tinha recepa aqui, ó. Zoadaça, cheia de erosão. Buraco dos dois lados. Aí eu vim, cavei o dreno aqui, ó. Subi o degrau. Fiz uma drenagem pro lado. E pelo visto. Funcionou demais, estamos com a recepa aí, bonitinha. Foda aqui, se você não passar no Shark Fin, você vai dar uma rangapada aqui e é perigoso voar de cabeça. Acho que é só agora, fim de hoje, acabou. Vamos embora, tomar banho e dormir. Será que amanhã rola um rolê? O dia amanhã ser um solzão para secar a terra, que de tardezinha dá para andar, hein? Aí compensa, vale a pena. Vamos lá, o carro tá longe, hein? Tá lá no Enduro. Enduro Trails, tá ficando massa parte nova, hein? Segunda via já do Enduro, bagulho cheio de curva, flowzão, 
Flow Trail vai ficar. Aí galera, queria também falar para vocês aí, ó, que não é só rolê não, vocês querem ser piloto de downhill, mas antes de tudo, vocês precisam pôr a mão na massa e construir as pistas, que temos poucas pistas aí, né? Então, quanto mais pista a gente construir, mais pilotos vamos ter. Então, bota a mão na massa, constrói sua pista aí, ó. Fica esperando a cidade fazer não. Vai lá você mesmo, começa a cavar, o povo vai se interessando. É assim que funciona, assim que as pistas surgem. Começa um, dois aqui cavando, de repente, ó, mais um achou legal, chamou outro ali, ó. Quando vai ver, tá uma turma já cavando. E aí já era, vocês têm uma pista monstra para andar. Aqui a gente conseguiu tudo isso no decorrer aí dos... Ixi, já tem uns 5 anos já de DH das Torres. E vai sempre aumentando, sempre na manutenção. Aí vai ficando da hora, grande. E vai que vai. A pista não é do dia para noite que aparece, não. Então vocês têm que ter paciência e braço firme <risos> para cavar e fazer o negócio funcionar. E valeu, já vou ficando por aqui. Vou lá do outro lado e vou embora. Vamos lá do outro lado então, vou lá, fui. Piu! 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 Cadê? Carrinho, água, tá trancado, cadê a chave? Abriu! Ih, poeira que saiu da meia. Era. Pois o barro sai do sozinho. Quando põe o negócio no pé, chave aqui, tira a luva também. Pode jogar aqui. Luva de cavar tem que ser furada mesmo. Suou, hein? Ixi, camiseta, joga na caçamba também. Caçamba de caminhonete serve pra isso. Só isso então. Valeu, curte, comenta, compartilha e até a próxima. Muito obrigado e um beijo pra todos. Falou! Música